அனைவருக்கும் வணக்கங்க நம்ம ஜாமாக்கோல் கிளாஸோட ஜூம் மீட்டிங் ரெண்டாவது ஐம்பத்தோராவது வகுப்புல இன்னைக்கு ரெண்டாவது ஜூம் மீட்டிங் அட்டன் பண்றோம்ங்க நம்ம ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கிளாஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா காரகத்துவங்கள் இது வரைக்கும் போட்டிருக்கோம் கணிதங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறோம் ஹிஸ்டரி பண்ணிக்கிறோம் மூணு சப்ஜெக்ட் தான் வந்து நாம ஜாமக்கோல்ல கவர் பண்ணிருக்கிறோம் நம்ம நமக்கு பாக்கி போக வேண்டிய பாடங்கள் நமக்கு நிறைய இருக்கு இப்போ இந்த பாடங்கள் வரைக்கும் யாருக்கெல்லாம் புரிதல்கள் எப்படி இருக்கு பாடங்கள் உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கு பாடங்கள்ல என்ன ஒன்னும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா நான் அந்த விஷயங்கள்ல இருந்து ஒன்னா ஒன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வரேன் ஒவ்வொருத்தரா நீங்க வந்து பாடங்கள் பத்தி உங்களுடைய சந்தேகங்கள் நீங்க பாடத்தை உங்களுக்கு புரியுதா பாடத்துல வந்து உங்களுக்கு இருக்கிற டவுட்ஸ் இதெல்லாம் ஒவ்வொருத்தரா சொன்னீங்கன்னா அது நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்னா கிளாரிஃபை பண்ணி தரேங்க யாராவது ஒருத்தர் இருந்து ஆரம்பிக்கலாங்க கவிப்பு நீங்க போடுறீங்க இல்லையா டிகிரிஸ் ஆமாங்க அது எப்படி போடுறதுங்க அது ஓகே முப்பது டிகிரிங்க இல்லைங்களா சரிங்க இது ஷேரிங் ஆப்ஷன் போட்டீங்களா போட்டிருக்கு பாருங்க இல்ல வரமாட்டீங்க அது டிசேபிள்னு வருது அப்படியா ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேனே பார்ட்டிசிபன்ஸ்க்கும் கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துருக்கேனே இல்ல வந்து ஹோஸ்ட் டிசேபிள்ட் பார்ட்டிசிபன்ட் ஸ்கிரீன் ஷேரிங் வருது போட்ட <laughs> இதுல வந்து என்னன்னா இப்போ இது வந்து நீங்க இருபத்தி எட்டாம் தேதிக்கு கொடுத்துருந்தீங்க ரெண்டு இருபத்தி ஒன்று பிஎம் ஆமா சோ இதுல வந்து எனக்கு தெரிஞ்சது நான் அப்படியே சொல்றேங்க சொல்லுங்க இப்போ சூரிய உதயம் வந்து இங்க ஆறு ஆறுக்கு ஆரம்பிக்குது அப்ப அஞ்சு ஐம்பத்தி ஒன்பதுக்கு முடியுது ஆமாங்க அதுக்கப்புறம் அது கழிச்சம்னா வந்து ஐம்பத்தி ஒன்பது மினிட் நம்ம வருதுங்க அது ஆமாங்க ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஆமா சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சூரிய உதயம் வந்து இங்க இருக்குங்க அந்த இடத்துல சூரியன் இருக்கிற வீடு அந்த ராசியில ஆமா துலாம் துலாம்ல இருக்கு ஆமா சரியா தப்பான்னு எனக்கு தெரியல சொல்லுங்க இப்ப இங்க ஆரம்பிக்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சூரியன் ஆமா இப்ப இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம வந்து அந்த டைம சேர்த்திட்டே வரோம் இப்ப வந்து காலையில ஆறு மணில இருந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம முப்பது இருபத்தி ஆரம்பிக்கணும் <laughs> சரி அங்க இருந்து ஆரம்பிச்சோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அஞ்சு நிமிடம் மேஷங்க அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு இருபது அப்ப இங்க வந்திருக்கணும் இருபத்தி ஒண்ணு சிம்மத்துல தான் வந்திருக்கணும் ஓகே நீங்க ஒன்பதுல போட்டீங்க ரிவர்ஸ்ல போட்டிருக்கீங்களா என்னன்னு தெரியல இது ஆறிடம் அங்க வந்திருக்கணும் அப்ப ஆறிடம் தப்பாச்சுன்னா உதயம் தப்பாயிடும் எல்லாமே தப்பு ஆறிடம் தப்பானா எல்லாமே தப்பு இதுல இன்னொரு இது போட்டிருக்கணும் அடுத்தது வந்து இந்த பக்கம் போட்டேன் இது வந்து அதே மாதிரி பத்து நாப்பத்தி ரெண்டு ஏஎம்க்கு பத்து நாப்பத்தி ரெண்டு இல்லைங்களா சோ இங்க இது கரெக்டா ஆர்டர் கொடுத்துருக்கீங்க இது ஆர்டர் வந்துருச்சு இல்லைங்களா இது கரெக்ட் சோ அந்த ஆர்டம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வந்து அங்க இருந்து வந்து நம்ம இதை கவுண்ட் பண்ணணும் இல்லைங்களா சூரியன்ல இருந்து கவுண்ட் பண்ணணும் ஆமா இல்ல 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 சூரியன் சூரியன் எந்த ராசியில் இருக்காருன்னு பாத்துட்டு வீதி 
ஆமா ரிஷபத்துல இருந்து மார்க் பண்ணி ஆறு இடத்துல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னணும் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு ஆறு ஆறு உதயத்துல இருந்து எண்ணி போடணும் அப்ப அது ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இது தப்பு இது தப்பு கவிப்பு போட்டது தப்பு ஒரு ராசிக்கு வந்து முப்பது டிகிரி அப்ப அந்த முப்பத வந்து முப்பது டிகிரி என்ன அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு கன்வே பண்ணணும் அறுபது செகண்ட் கன்வே பண்ணணும் அப்ப அறுபது செகண்ட் கன்வே பண்ணணும் முன்னூத்தி அறுபது இன்ட்டு ஒன் ஹவருக்கு போடணும் அந்த முன்னூத்தி அறுபதுக்கு போடுறது கரெக்டா வராதுங்க அதுக்கு பதில முப்பது ஏன்னா உதயம் மாறிச்சுனாலும் அந்த கான்செப்டே மாறிடும் இப்ப ஆறுடம் வந்து உங்களுக்கு எந்த கான்செப்டாலையும் மாறாது ஆமா மாறாது முன்னூத்தி அறுபது டிகிரி அப்படி ஈவனா வந்துட்டே இருக்கும் ஆனா கவிப்பு வந்து உதயம் மாறும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா கவிப்பு வேற இடத்துக்கு மாறிடும் அப்ப கவிப்போட டிகிரி வந்து என்னன்னா முப்பதால முப்பது இன்ட்டு அறுபது செகண்ட் கணக்கு வச்சுக்கணும் அறுபது நிமிஷம் இல்லைங்களா அறுபது ஒரு நிமிடத்து ஒரு நிமிடத்திற்கு அறுபது வினாடிகள் ஆமா அப்ப முன்னூறு வினாடிகள் வந்து முன்னூறு இன்ட்டு முப்பது டிகிரியால கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படி பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா ரிவர்ஸ்ல இருந்து போடணும் கிளாக்ல போடக்கூடாது ஒவ்வொன்னு <laughs> 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 இப்ப வந்து இந்த நடு வீதி முதல் வீதி அப்படின்னு சொல்லுங்களின் இப்ப இங்க சரம் போட்டிருக்கீங்களா சரம் அப்படிங்கறது வந்து நாலு தடவை ஒரு சரம் சரம் அந்த ராசி வந்து மூமெண்ட் சொல்றது அது நாலு நாலு இடத்துல வரும் மேசமும் சரராசி கடகமும் சரராசி துளாமும் சரராசி மகரமும் சரராசி சரிங்க இப்ப வந்து வீதியின் ஆரம்பம் போட்டிருக்கீங்க அதே மாதிரி சரராசி எல்லாமே வீதியின் ஆரம்பமும் வரும் உபயராசினாத்யம் <laughs> 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 நிறைய <laughs> வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க 
இப்போ இதுல இந்த உதயம் ஆரோட இதுல எல்லாம் டிகிரி கணக்கு இருக்கா இப்போ உதயம் வந்து சிம்மத்துல அஞ்சு டிகிரி இருக்கு அப்போ கும்பத்துல வந்து பத்து டிகிரில வந்து ஆறு இடம் போச்சுன்னா அது ஏழுல இருக்குன்னு எடுத்துக்கிறதா எட்டுல இருக்கு அதெல்லாம் ராசி அடிப்படையில மட்டும்தான் எடுத்துக்கணுங்க ஜாமக்கோல் பொறுத்த வரைக்கும் பாவம் எல்லாம் கிடையாது டிகிரி அடிப்படையில பாவம் எல்லாம் கிடையாது பாவம் எல்லாம் கிடையாது ராசி தான் மேசராசி கும்பராசில இருந்தா பதினொன்னாவது வீடு அப்படிதான் எடுத்துக்கணும் அப்புறம் டிகிரி போடுறது வந்து அந்த கிரகம் நெருங்கிருச்சா உதயத்தை நோக்கி வருது உதயத்தை கடந்து போறது அப்படிங்கறதுக்கு தான் சரிங்க சரிங்க அப்புறம் வந்து இந்த ராசி காரகத்துவம் வரும்போது அதுல நில ராசி நீர் ராசி காற்று ராசி அந்த மாதிரி எல்லாம் வருது அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாமா அதெல்லாம் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணல அப்புறம் தாது மூலம் ஜீவன் சொல்றாங்க அது என்ன அது வந்து இதுல அப்ளை ஆகுமா தாது மூல ஜீவன் வந்து உங்களுக்கு மேசராசி வந்து தாது ராசி பொருள்களை பற்றி சொல்றது தாது ராசி மரங்கள் செடி கொடிகள் விவசாயத்தை பத்தி சொல்றது மூல ராசி மனிதர்களை பற்றி சொல்வது ஜீவராசி ஒருத்தர் வந்து ஆளுக்கு பிரச்சனையா விவசாயத்துக்கு பிரச்சனையா அல்லது பொருளுக்கு பிரச்சனையும் போது ராசியில கவிப்பு இருக்கிறத பொறுத்து நம்ம சொல்லணுங்க இது வந்து எல்லா ராசிக்குமே உங்களுக்கு எல்லா ஒருத்தரோட ராசி வரும் இல்லைங்க அதே அப்படியே ஆர்டர் வைஸ் நீங்க தாது மூல ஜீவன் எடுக்கிற மாதிரி அப்படியே கடகத்துக்கு அப்படியே தாது மூல ஜீவன் மூலம்பது <laughs> 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 வளரும் நகராது வளரும் நகராது மரம் மரம் எல்லாம் வளரும் ஆனா மூமெண்ட் ஆகாது அது எல்லாமே மரங்கள் செடி கொடிகள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை விலங்குகள் மனிதர்கள் எல்லாத்துக்கு பத்தி சொல்றது ஜீவன் ஜீவனுக்கு வந்து என்னன்னா வளரவும் செய்யும் நகரவும் செய்யும் அதுக்கு பேரு ஜீவராசிகள்னு பேரு எல்லாமே அடுத்த பாடத்தில் உங்களுக்கு வந்துடும் கவிப்பு தான் இந்த ஜாமக்கோல் பிரச்சனை ஹீரோவே சரிங்க ஏன்னா நாம இப்போதைக்கு கணிதம் காரகத்துவத்தை மட்டும்தான் முடிச்சிருக்கிறோங்க இனிதான் வந்து உதயம் உதயத்தோட பயன்பாடு என்ன கவிப்போட பயன்பாடு எல்லாம் டீடைல்டா வருங்க காரகத்துவம் கிரக காரகத்துவம் அப்புறம் ராசி காரகத்துவம் பாவ காரகத்துவம் பாவ காரகத்துவம் இந்த ராசி பாவன ரெண்டு வார்த்தை வருது அது எப்படி பிரிச்சு எடுக்கிறதுங்க இல்ல இப்ப ராசிங்கிறது மேச ராசி ரிஷப ராசின்னு எடுக்கிறது நட்சத்திரம் ஜாமகோலுக்கு இல்ல கோச்சாரத்துல நீங்க உள்ள போடுறோம் இல்லைங்க அதுல வந்து நம்ம வந்து இப்ப வந்து மிருத்தியு மாந்தி இதெல்லாம் சொல்லிருந்தீங்க ஒரு காலத்துல ஆமாங்க 
இப்ப அந்த ஜாம கிரகத்துக்கு வந்து எட்டு தான் கணக்கு பண்ணும் போது இதுலயும் அதே மாதிரி எட்டு தானுங்க வரணும் இல்ல ஒன்பது கோடு நம்ம கன்சிடர் இதுல வந்து ராகுக்கு எதுவும் நம்ம கன்சிடர் பண்றோம் இல்ல இப்ப நம்ம வந்து நேட்டல் சார்ட்ட ஜாம கோல் பயன்படுத்துறது கிடையாதுங்க நேட்டல் சார்ட்டுங்கிறது சூரியன் முதல் கேது வரைக்கும் உள்ள நம்ம ராசி கட்டத்துக்குள்ள போடுறோம் இல்லைங்க அது வந்து ஜாம கோலுக்கு பயன்படுத்துறது கிடையாது அப்ப ஜாம கோல் இப்ப ஜாம கோலுங்கிறது இந்த வெளியில நாம போடுறோம் பாருங்க ஆமாங்க ஏழு கோள்கள் வந்து நமக்கு சூரியன்ல இருந்து சனி வரைக்கும் இருக்கிற ஏழு கோள்கள் கிழமையில இருக்கும் இல்லைங்க அந்த கோள்கள் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ராகு கேதுகளை நாம ரெண்டு கோள்களை ஒன்றாக்கி பாம்புன்னு வச்சுக்கோ சரிங்க அப்ப எட்டு ஜாம கோள்கள் உங்களுக்கு உருவாகுது இந்த எட்டு ஜாம கோள்கள் தான் நமக்கு கிரகங்களா செயல்படுறது முழுக்க பலன்களுக்கு போற இந்த எட்டு ஜாம கோள்கள் தான் உள்ள வந்து நேட்டல் சார்ட்ல இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து நாம எப்ப பார்ப்போம்னா கால நிர்ணயம் அப்படின்னு ஒரு பாடம் வரும் அப்ப மட்டும்தான் உள்ள இருக்கக்கூடிய கோச்சார கிரகங்களை பயன்படுத்தி நம்ம பிரசனை பார்க்கும் போது கிரகங்கள் இருக்கும் கோச்சார கிரகங்கள் ஆமா ஆமாங்க அதை பயன்படுத்தி நாம பலன்களை எடுப்போம் ரெண்டாவது இந்த மிருத்யு மாந்தி இது இது எல்லாம் வந்து உபகோள்கள்னு பேரு சரிங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பலன்களை மரணம் காணாம போறது நோய் அந்த மாதிரி பாடங்களுக்கு அதை பயன்படுத்துவோங்க அது உங்களுக்கு பாடத்திலேயே வந்துடும் அது என்னென்ன இருக்கு அது எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிறது பாடத்துல வந்துருங்க அது ஓகே அப்போ ஐயனி எப்படியும் பலன் பாடம் வரும் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன சந்தேகம் இப்போ அப்ப நம்ம எடுக்கும் இப்ப கன்சிடர் இப்ப பலன் சொல்றது கன்சிடர் பண்ணும் போது நம்ம அந்த எட்டு கோள்கள் இல்ல உள்ள உள்ள கோள்களையுமே நம்ம கன்சிடர் பண்ணி தான் உள்ள இருக்கிற கோள்கள் வந்து உள்ள வந்து நீங்க கோள்கள் அப்படின்னு சொல்றது வந்து கிரோச்சார கோள்கள் அத மட்டும்தான் நம்ம கோள்கள் சொல்ல முடியும் மிருத்யூர் அவங்களெல்லாம் கோள்கள் சொல்ல முடியாது அவங்கள உபகோட்கள் அர்த்தம் உபகோட்கள் பலன்களுக்கு நாம மரணம் காணாம போறது நோய் பாடத்துக்கு மட்டும் அதுகளை பயன்படுத்துவோங்க ஓகே மற்றதெல்லாம் வந்து கால நிணயத்துக்கு கோச்சாரங்களை பயன்படுத்துவோம் இப்ப நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஒன்பது கிரகங்களுடைய காரகத்துவங்கள் ஏற்படுற சந்தேகங்களை கேட்டுக்கோங்க பன்னெண்டு ராசிகள் இருக்கக்கூடிய ராசியினுடைய தன்மைகள் புரியலன்னா கேட்டுருங்க அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பாவங்களை பத்தின சந்தேகங்கள் பாத்துக்கோங்க சராசரி அஸ்ட்ராலஜியில் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் இது வேறுபட்டு இருக்கும் கொஞ்சம் அதாவது எல்லாமே அப்படி கிடையாது ஒரு சிலது மட்டும் ராசி பாவம் கிரக காரகத்துவங்கள் சராசரியா நாம பார்க்கக்கூடிய ஜோதிட காரகத்துவங்கள் இருந்து சிலது மேம்பட்டு இருக்கும் மாறி இருக்கும் அதை நீங்க நல்லா உள் வாங்கிக்கணும் ரெண்டாவது ஜோதிட பலன் பார்க்கற மாதிரி ஜாமக்கோல் பிரசனத்தை அணுகக்கூடாது முற்றிலும் இது வேறு மாதிரி ஒரு சூழல்களை கிரியேட் பண்ணும் ஏன்னா அதோட இதை கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு குழப்பங்கள் நிறைய வந்துடும் வெரி ஃப்ராங்கா நான் சொல்றேன் ஒரு ஓப்பனா இருந்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட் போர்டு மாதிரி இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும் நிறைய நீங்க வந்து ஒரு புது கருத்தை உள்ள வச்சுட்டு உள்ள வந்தீங்கன்னா அது தப்பா போயிடும் அதனாலதான் நான் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும் கவர் கிளாஸ்ல வந்து ஸ்டார்ட்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் எல்லாமே உங்களுக்கு கவர் பண்ணி கொண்டு வந்துறதுனால அது உங்களுக்கு அந்த இஷ்யூஸ் வராதுங்க அதனால அதே மாதிரி கணித பாடத்துல உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா கேளுங்க கணிதம்ங்கிறது பொதுவா நமக்கு எப்படி கணிக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம இன்னைக்கு எல்லாம் வரக்கூடிய காலத்துல மென்பொருள்கள் வந்துருச்சு சோ அதனால எல்லாருமே ஈஸியா வந்து சீக்கிரம் அதை பல பலன்கள் பார்த்தரலாம் அதனால கணிதத்தை எப்படி உருவாகுதுன்னு பாத்துக்கோங்க கணிதத்தை விட நீங்க இப்ப படுத்துக்க வேண்டிய விஷயம் காரகத்துவங்கள் தான் இப்ப நான் உதாரணத்துக்கு ஒண்ணு சொல்றேன் லஞ்சம் அப்படிங்கிறது பன்னெண்டு பாவத்துல எந்த பாவத்துல வரும்னா எட்டாம் பாவத்துல வரும் கையூட்டு அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்றோம் லஞ்சம்ங்கிற பாவம் எட்டாம் பாவம் அதே மாதிரி பொருளாதாரத்தை பத்தி இன்கம் வரவு செலவுகளை சொல்றது இரண்டாம் இடம் நமக்கு வரக்கூடிய வருவாயை சொல்லும் எட்டாம் இடம் அடுத்தவர்களுடைய பணத்தை சொல்லும் சோ இந்த மாதிரி நீங்க பன்னெண்டு காரகத்துவங்களை ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை படிச்சுக்கணும் அதுல என்னென்ன காண்ட்ரவர்சி உங்களுக்கு தெரியுது உங்களுக்கு புரியலையோ அதை நீங்க கேட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா அதுதான் பாடத்தை வந்து உங்களுக்கு முழுக்க பலன்கள் சொல்லும் போதெல்லாம் அதுதான் பயன்படும் 
ஏன்னா அது நீங்க தெரியாம போச்சு அப்படின்னா உங்களால எந்த விதத்திலையும் நாம சொல்ல முடியாது ஏன்னா உதாரணத்துக்கு வந்து நான் ஒரு பிரசனை பாக்குறேன் அப்படின்னா ஒருத்தர் லேண்ட பத்தி கேக்குறாங்க அப்படின்னா எட்டாம் பாவ தொடர்பு வந்துச்சு அப்படின்னா நான் உடனே அந்த இடம் சூழல் அந்த மத்த ஆறு இடத்தை எல்லாம் கவனிச்சுட்டு இந்த சொத்து வழக்கில் இருக்கான்னு கேட்பேன் ஆமாங்க இப்பதான் நான் கேள்விப்பட்டேன் அது லிட்டிகேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நீங்க அதெல்லாம் சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த பன்னெண்டு பாவ காரகத்துவத்தை துல்லியமா தெரியணும் அதுல இருக்கக்கூடிய ஒன்னுக்கு ஒண்ணு இருக்கிற முரண்பாடுகளை பிரிச்சு பார்க்க தெரியணும் அதே மாதிரிதான் ராசி காரகத்துவங்களையும் உங்களுக்கு பிரிச்சு பார்க்க தெரியணும் அப்படி தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா பலன்களை நாம பிரசனத்துல சொல்லலாம் பிரசனை வந்து ரொம்ப பெக்யூலர் ஆனது நீங்க நிறைய விஷயங்களை சொல்லலாம் நிறைய ரகசியங்களை கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஜோதிட மாதிரி லிமிடேஷன்ஸ் கிடையாது ஆனா அதுக்காக வந்து இன்னொருத்தருடைய விஷயத்த நான் இங்க கேட்க முடியாது உங்களோட விஷயத்த தான் கேட்கணும் இன்னொருத்தருடைய தகவல் அப்படின்னா அது உங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்டதா இருந்தால் மட்டும்தான் கேட்கணும் அதனாலதான் வந்து உங்களுக்கு அந்த பாடத்திலேயே முக்கியமான விஷயங்கள் மெயினுங்க அதனால காரகத்துவங்களை வெல்லா கத்துக்கிட்டாதான் உங்களுக்கு பலன் சொல்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு உங்களுக்கு குரு புதன் ராகு இந்த மூன்று பேருமே வருவாங்க இது வந்து உங்களுக்கு அந்த பாடத்திலேயே உங்களுக்கு தனியா ஷேர் மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு பாடம் இருக்கு அதை பிரிச்சு உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் அதையே ஐந்தாம் பாவம் வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டுக்கான பேசிக் பாவம் சொல்லுவோம் ஹலோ கேக்குதுங்களா ஐந்தாம் பாவம் வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டுக்கான பேசிக் பாவம்னு சொல்லுவோம் இது அப்படியே வந்து உங்களுக்கு இந்த பாடங்கள் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வேறு மாதிரி வரும் நமக்கு பண வருவாய் வர்றது எது பண லாஸ் ஆகிறது எது அப்படிங்கிற அந்த டீட்டெயில் எல்லாம் மாறும்போது ரெண்டு எட்டு இப்படி எல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய மாறி மாறி வரும் அதை உங்களுக்கு நான் அந்த அந்த பாடத்திலேயே ஃபுல்லா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேங்க இன்னொரு கேள்விங்க அதாவது இப்போ நீங்க வந்து மற்றவங்க எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க இப்போ உங்களுக்கே பார்க்கணும் அப்படின்னா அது எப்படி கணக்குல கொண்டுருவீங்க நமக்கு வந்து மன தைரியம் வேணுங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா நான் பிரச்சனை போட்டா அப்பா இறந்துருவாருன்னா அது இறந்துருவான்னு சொல் எடுத்துக்கிற மன தைரியம் இருந்தா நாம சொல்லலாம் இல்லைன்னா நம்ம வேற நம்ம வேற நம்ம கிட்ட இருக்கிற கொலிக்ஸ் அஸ்ட்ராலஜர் கிட்ட கேட்டுக்க வேண்டியதான் இல்ல இப்போ அது வந்து எப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து உதிக்கிற டைம் ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா ஆஹ் இல்ல நமக்கு அதை வச்சு போடுவீங்க அதை வச்சுதான் போடணும் நமக்கு மண்டேல எப்போ தோணுதோ அப்ப போடணும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து காலையில ஆறு மணிக்கு அந்த கேள்வி தோணுது அதை வந்து நம்ம ஒன்பது மணிக்கு தான் வந்து சாப்ட்வேர் எடுத்து பாக்குறோம் நீங்க காலையில ஆறு மணிக்கு தான் போடணும் நீங்க எப்ப தோணுச்சோ அப்பதான் போடணும் சிந்தனை எப்ப உருவாதோ அப்பதான் எடுக்கணும் நீங்க போடுற நேரத்தை பயன்படுத்த கூடாதுங்க வேற யாருக்காவது என்ன டவுட் இருக்குங்களா மனப்பாடு <laughs> 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 வரவேற்பு <laughs> 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 அதுலயே என்ட்ரி பகுதி வந்து சூரியனுக்கும் உட்கார்ந்து அமர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ற பகுதி வந்து புதனுக்குறிக்கும் ஓகேங்க சார் அப்புறம் ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா புதன் வந்து இளைய சகோதரன் செவ்வாய் வந்து மூத் சகோதரன் சார் ரெண்டு அதாவது ரெண்டு தம்பி இருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் தம்பி செவ்வாய் அதுக்கு அடுத்த தம்பி புதன் ஓகே சார் ஓகே சார் 
ஓகே சார் அப்புறம் அதுல இப்போ ஒரு உதாரண பிரசன் கொடுத்திருந்தீங்க அது சந்திரன் பத்தி உதாரண பிரசன் கொடுக்கும் போது ஆஹ் உதயத்தை நோக்கி சந்திரன் வந்தாலோ இல்ல ஆஹ் உதய சந்திரன் உச்சமா இருந்தாலும் சோபலன்மா சொல்லியிருந்தீங்க அதே மாதிரி சந்திரன் வந்து நீச்சமா இருந்தாலோ இல்ல கவிப்புல இருந்தாலும் அசுபலன்மா சொல்லியிருந்தீங்க அந்த மாதிரி ஆமாங்க இதே வந்து செவ்வாய் சொல்லும் போது எட்டாம் பாவத்தை கொண்டு வந்திருந்தீங்க அதுல ஜாமக்கிரகங்களுக்கு பாம்ப தவிர பாக்கி ஏழு கோள்களுக்கு தான் என்ன ஆதிபத்தியம் பெற்றிருக்காரோ அதோட தாக்கத்தையும் நம்ம பாடத்துல இணைச்சுதான் பலன் சொல்லணும் எல்லா லக்கணத்து எல்லா உதயத்துக்கும் நீங்க அப்படிதான் அப்ளை பண்ணணும் அது நிறைய பலன் சொல்ற இடத்துக்கு அது கண்டிப்பா பயன்படும் அப்புறம் இதுல வந்து ராசி கிரக பாவம் வரும்போது நம்ம கிரக பாவத்து மட்டும் அதிகமா உபயோகப்படுத்தும் ஜாதகோடு இல்ல ராசி வந்து ராமக்கோள்ல ராசி அதிகமா பயன்பாட்டுக்கு வருங்க ஜாதகம் பலன் பாக்குற இடத்துலயும் கூட அந்த அளவுக்கு வராது ராசி காரகத்துவங்கள் ஜாமக்கோள்ல ரொம்ப அதிகமா பயன்பாட்டுக்கு வரும் ஏன்னா ராசிக்குள்ளதான் நீங்க எல்லா சுற்றுமங்களும் இருக்கு ராசிக்குள்ளதான் எல்லா சுற்றுமங்களும் இருக்கு அழிகிரகங்கள் <laughs> 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 திருமண பொருத்தத்துல ஜாமக்கோல யூஸ் பண்றீங்கன்றது சரியா எப்படின்னு சொல்லுங்க இப்போ ஒரு பொண்ணு பையன் நமக்கு பாட்டி பையனுக்கு வந்து நாலு பொண்ணு ஜாதகம் வருது அப்படி பாக்கும்போது ஆஹ் வந்த உடனே அந்த பையனுக்கு மட்டும் ஜாமக்கோல் போட்டு இன்னைக்கு பாக்குற பொருத்தங்கள் எதுவும் சரி வராது சரி வரும் அப்படின்னு ஜென்ரலா ஒரு ஒப்பீனியன் எடுத்துக்கலாமா ஓகேங்க இல்ல ஆக்சுவலா வந்து அதுல ஒரு உண்மையான லாஜிக் எப்படி எடுக்கணும்னா நாம பிரசன்னம் ஜா பொருத்தம் கொண்டு வரும் போதே இந்த நாளும் ஒத்து வருமா அப்படிங்கறத நம்ம பிரிச்சுக்கிறத விட அப்போதைக்கு ஏழுல கவிப்பு இருக்கு அல்லது உதயத்தை நோக்கி சனி வருது தீய தாக்கம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த நாளும் பயனா பயனுக்கு வராதுன்னு அர்த்தங்க ஆனா அதுல ஜாதகம் ஏதோ ஒண்ணு நல்லா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்க பொருத்தம் பார்த்துட்டு இன்னைக்கு பிரசன்னத்துல ஓகேவா இருக்கு ஆனா இருந்தாலும் ஜாதகம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு எனக்கு திருப்தியா தெரியுதுன்னா திரும்ப ஒரு முறை அவங்கள வந்து நம்ம கிட்ட தனியா கொண்டு வந்து அந்த ஜா அந்த ஜாதகத்தை வந்து தனியா பார்க்க சொல்லணும் பார்க்கும் போது அப்ப வரக்கூடிய பிரச்சனை அது என்ன சொல்லுதோ அதை அடிப்படையா கொண்டு எடுத்துட்டு போகணும் நன்றிங்க அது மட்டும் இல்ல ஜா நீங்க வந்து வேற எந்த மெத்தடாலஜியுமே திருமண பொருத்தத்துக்கு வந்து நீங்க ஜாதகத்திலையும் கூட நிறைய இடத்துல தோத்து போயிருவீங்க நீங்க ஒரு ரூல் வந்து ஜாதகத்தை பார்த்து இது டைவர்ஸ் ஆகாது இது நல்லா இருந்துருவாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க ஆனா அது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு வருஷம் கழிச்சு அது டைவர்ஸுக்கு போயிரும் ஆனா ஜாமக்கோல் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து நான் எனக்கு தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் நான் எந்த ஜாதகம் எல்லாம் டைவர்ஸ் ஆச்சா அதெல்லாம் எனக்கு பிரசனத்துல தெளிவா இண்டிகேட் பண்ணிருக்கு எனக்குன்னு இல்ல என்னுடைய நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஏற்கனவே பண்ண ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஜாமக்கோல் வந்து முதல்லயே சொல்லிடும் அதனால பொருத்தத்துக்கு வந்து ஜாமக்கோல் வெரி வெரி சரியான மெத்தேடு அந்த நேரம் எடுக்கிறது அதாவது ரெண்டு ஜாதகத்தையும் பொருத்தம் பார்க்க எப்ப கையில எடுக்கிறோமோ கையில வச்சுட்டு அந்த நேரத்துக்கு ஜாமக்கோல் பண்ணுங்களே அதுதான் கரெக்டான டைம் சரிங்க நம்ம கையில ஜாதகம் கொடுக்கும் போது அந்த நேரத்தை போட்டுக்கணும் ஐயா இந்த ராசி காரகத்துவத்துல உபயராசி வந்து இரட்டைத்தன்மைன்னு ஒண்ணு சொல்லிருக்கீங்க ஆமாங்க அப்படி அது கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ண முடியுமா பொதுவா வந்து இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு திருட்டு நடக்குது உங்க வீட்டுல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சரிங்க அப்ப உபய உதயம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க திரும்ப இன்னொரு தடவை அந்த திருட்டு நடக்கும் மறுபடியும் நடக்கும் ஓகே ஓகே சம்பவம் இரண்டு முறை நடக்கும் 
ஓகே இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு பொருள் வந்து பத்தி கேக்குறாங்க ஒரு வாங்குறது பத்தி கேக்குறாங்க அப்ப அது உபயமா சம்பந்தப்பட்டுச்சு அப்படின்னா இன்னொரு பொருளும் வாங்குற மாதிரி சூழல் உருவாகும் அதே பொருள் இல்லாம வேற ஏதாவது வேற பொருள் அதே அது ரிலேட்டடா வேற மறுபடியும் வாங்குற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஓகே இப்ப நான் வந்து ஒரு சைட் வாங்க போறேன் ஒரு நிலம் வாங்க போறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு சைட் மட்டும் வாங்க போறேன்னு போயிட்டு உபயம் சம்பந்தப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அடுத்தது ஒரு சார் இன்னொரு சைட்டும் பக்கத்துல இருக்கு லோன் எடுத்தாவது ரெண்டு சைட் வாங்கிட்டா யூஸா இருக்கும் சார் அப்படின்னு ரெண்டு சைட் ஒட்டுக்க வாங்குவாங்க அப்ப இரண்டுக்கு மே இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட நிகழ்வுகளை கூறுவதற்கு உபய ராசிகளை பயன்படுத்த வேண்டும் அவங்க என்ன கேள்வி கேக்குறாங்களோ அந்த சம்பவம் வந்து இரண்டு முறை நடக்கும் வாங்கிட்டு வருவாங்க 